selamat kembali ke episod 2 siri Asas Web. Idea mencipta laman web sendiri mungkin rasa macam terlalu sukar. Tetapi sebenarnya membina laman web adalah sangat mudah. Mungkin anda akan bayangkan pencipta laman web sebagai seseorang yang duduk dalam bilik gelap depan komputer untuk beberapa hari seperti yang anda lihat dalam kaca TV. Ataupun mungkin seperti si pengatur cara dalam filem Matrix dengan 4-5 skrin komputer dan beratus ribu baris atau cara yang terpapar di atas skrin komputer. Hmm. Sebenarnya, menghasilkan laman web adalah sangat mudah dan tidak memerlukan semua itu. Okey, jika saya meminta anda untuk membina sebuah bangunan, anda mungkin akan mempunyai tiga soalan. Yang pertama, apakah tujuan bangunan ini dibina? Yang kedua, apakah rupa bangunan ini? Dan yang ketiga, apakah yang diperlukan untuk membina bangunan ini? Membina laman web menggunakan proses yang sama. Apabila seseorang sedang membina laman web, dia sebenarnya sedang membina bahagian-bahagian berbeza yang digabungkan untuk membentuk suatu laman web yang berfungsi. Web standards iaitu standard penghasilan laman web menyatakan fungsi laman web perlu dibahagikan kepada beberapa jenis bahasa pengaturcaraan. Pada asasnya, laman web terdiri daripada HTML. Kembali kepada contoh bangunan kita tadi. Tidak kira rupa bangunan yang akan dibina, kita masih akan menggunakan simen dan konkrit untuk membina bangunan tersebut. Rupa bentuk laman web pula bergantung kepada bahasa pengaturcaraan CSS. CSS menghiaskan laman web kita dan ia menentukan cara mempersembahkan maklumat HTML yang telah dikod. Bahagian ketiga, fungsi laman web ditentukan dengan bahasa penskripan klien, client side scripting dan bahasa penskripan pelayan, server side scripting. Pelbagai bahasa pengaturcaraan boleh digunakan di sini seperti Python, Ruby, PHP, JavaScript dan sebagainya. Dalam video yang lepas, kita telah belajar bagaimana cara untuk menghasilkan laman web ringkas dan asas dengan menggunakan HTML sahaja. Untuk video yang akan datang, kita akan melihat cara menghasilkan laman web dengan menggabungkan HTML dan CSS. Saya telah pun hasilkan satu laman web ringkas seperti yang ditunjukkan. Biar saya tunjuk bagaimana CSS boleh menghias laman web kita. Tanpa CSS, laman web kelihatan seperti ini. Dengan CSS, laman web akan nampak seperti ini. Perbezaannya besar, kan? Apakah itu CSS? CSS, Cascading Style Sheets, digunakan untuk mengubah suai rupa bentuk HTML. HTML5, iaitu Standard HTML yang diperkenalkan pada tahun 2014, menggalakkan pemodulan laman web iaitu membezakan atau cara asas laman web iaitu HTML, atau cara yang mengubah suai rupa bentuk HTML dan atau cara yang menentukan fungsi laman web tersebut. Contohnya, sebelum HTML5 diperkenalkan, susun atur laman web dihasilkan dengan struktur kod HTML sahaja iaitu penggunaan frames dan iframes. Namun dengan HTML, frames dan iframes telah pun dilupuskan dan hampir semua susun atur laman web moden adalah hasil daripada CSS dan bukan HTML. Terdapat beberapa cara untuk memasukkan CSS ke dalam HTML. Cara terbaik adalah dengan menggunakan CSS luaran, external, iaitu letak kesemua atau cara CSS ke dalam fail yang berasingan dan masukkan pautan kepada CSS itu ke dalam bahagian header kepala dokumen HTML. Flyer Web akan membaca, memproses dan mengaplikasikan peraturan CSS kepada bahagian yang berlainan dalam HTML. Ini adalah contoh peraturan CSS ataupun CSS Rule. Peraturan CSS melibatkan dua perkara. Yang pertama, satu set sifat atau properties di mana ia akan menentukan cara memaparkan maklumat HTML. Selector, pemilih, yang memilih elemen yang perlu diaplikasikan pada sifat dan gaya CSS. Jom kita tengok apa yang sedang berlaku di sini. Ini merupakan kod HTML tanpa CSS. Perhatikan tiga baris pertama. Setiap satunya mempunyai saiz font yang berbeza. Ini bukan efek CSS tapi tag heading HTML. H1 akan menghasilkan huruf yang besar dan sesuai dijadikan tajuk utama artikel dalam laman web. H1 paling besar, H2 dan seterusnya sehingga ke nombor H6 yang akan menjadikan perkataan kelihatan kecil. Inilah kesan penambahan CSS kepada HTML. Seperti yang kita lihat dalam contoh, selector sebenarnya adalah tag HTML yang kita gunakan. Terdapat banyak jenis selector dan ini merupakan selector yang paling asas yang boleh kita guna dalam CSS. Semua perubahan ini adalah hasil daripada penggunaan CSS. 
Contohnya, H1 CSS Selector memilih elemen H1 dan membuat perubahan terhadap rupa bentuk H1. Terdapat beratus jenis sifat CSS yang wujud. Adalah mustahil untuk saya tunjukkan kesemuanya di sini sekarang. Untuk video yang akan datang, kita akan meneroka kelompok atau cara CSS yang selalu digunakan. Untuk senarai penuh teks CSS dan sifatnya, anda boleh rujuk laman web WeSchools dengan menaip dalam Google CSS Text Reference. CSS bukan sahaja boleh mengubah maklumat perkataan, malahan ia juga boleh menukar rupa bentuk imej seperti ini. Akhir kata, CSS adalah amat berkuasa untuk membentuk rupa bentuk suatu laman web. Yang penting, jika anda mempunyai banyak halaman dalam satu laman web, anda boleh memastikan semua halaman mempunyai style atau gaya yang sama dengan menggunakan fail CSS yang sama. Halaman web yang menggunakan CSS fail yang sama akan kelihatan sama dari segi susun atur, warna dan cara persembahan maklumat. Bayangkan jika laman web anda ada 20 halaman. Untuk menukarkan warna tajuk utama, anda cuma perlu tukar satu baris dalam CSS sahaja. Inilah sebab HTML5 menggalakkan pemodulan web. Pengurusan dan pengendalian web menjadi jauh lebih senang. Sekarang anda sudah diperkenalkan dengan CSS, bolehlah anda melanjutkan laman web anda dengan menambahkan CSS kepadanya. Tugasan anda sebelum video seterusnya adalah yang pertama, tambahkan menu di laman web anda. Yang kedua, tambahkan satu lagi halaman yang menceritakan biodata diri anda. Dalam video yang seterusnya, kita akan melihat cara untuk mereka bentuk laman web supaya menjadi lebih menarik dan mesra pengguna. Selamat mencuba!